谈到蒋夫人，美国人会最先想到西元一九四三年的国会演讲。她当时已经四十好几，但风采风靡全美，远远走在现代美模拟前端。不过，不像如今那些穿热裤的美魔女们，她穿旗袍。虽然她从十一岁起就受美国教育，而且是卫斯理学院校友，她却偏爱来自中国传统的旗袍。她的旗袍随不同人生阶段而变化。大朵玫瑰曾在她年轻时的旗袍上盛开。有些女性朋友怕大花俗气，但只要本身气质好，穿大花只会锦上添花。在气质上平添娇媚。蒋夫人年轻时的旗袍图案比较花俏，尝试过比较大胆、抢眼的设计，还有浪漫的纱绣，一身白纱旗袍飘逸出尘。到了中年，她的形象就比较端庄。她参加华府晚宴的亮晶晶旗袍极端高雅，只可惜黑白照片看不出那是金色或银色。特大号的胸花。对比的人更苗条，蒋夫人很会搭配，法国帽与毛皮大衣，保暖又时髦。黑色开襟毛衣只扣两个扣子，来显曲线。直条纹外套拉长腰身，白色外套与高跟鞋成为深色旗袍的对比色，颇为清新。看着色的照片才知道，这件旗袍不是黑色，而是宝蓝色。1950年，已过半百的蒋夫人依然是偶像。这种素净的格子显年轻，却不会像太努力装年轻。蒋夫人年纪大了，并没有放弃印花旗袍，而是改穿素淡的雏菊印花，还有抽象的蓝白印花。她也没有放弃纱绣，但款式比较成熟。蒋夫人保养齐家。1988年，他已经年过九十，但望若七十。1995年，他重返美国国会山庄，才终于显出老态。进入二十一世纪，身为人瑞，依然身穿旗袍。他的人生跨越三世纪，也为旗袍写下了多彩多姿的传奇。